அதன் தமிழ் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ இந்த ஷோவில் வந்து நம்ம வீட்டு பிள்ளை படத்தோட மூவி ரிவ்யூ தாங்க பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு பாண்டிராஜ் சார் பாண்டிராஜ் சார் படத்தை பற்றி நான் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்களே வந்து ஒரு ஐடியாவுக்கு வந்திருப்பீங்க ஓகே இது ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவர் எடுத்திருக்கப்பட படம் எல்லாமே அப்படி தான் லாஸ்ட்டாக வந்து கடைக்கு வச்சிங்க மிகப்பெரிய வெற்றி படத்தை குறிச்சி நம்ம கார்த்திக் அவங்களுக்குமே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் கணிச்சிருப்பீங்க ஸோ எந்த மாதிரிலாம் எந்த எதை ரிலேட் பண்ணி இவர் வச்சிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெய்லர் அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்தடுத்து வந்த நியூஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் தான் நான் வந்து இந்த படத்தை பற்றி நான் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எல்லாமே அப்படி தான் லாஸ்ட்டாக வந்து கடைக்கு வச்சிங்க மிகப்பெரிய வெற்றி படத்தை குறிச்சி நம்ம கார்த்திக் அவங்களுக்குமே ஸோ எந்த மாதிரிலாம் எந்த எதை ரிலேட் பண்ணி இவர் வச்சிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெய்லர் அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்தடுத்து வந்த நியூஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் தான் நான் வந்து இந்த படத்தை பற்றி நான் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எல்லாமே அப்படி தான் லாஸ்ட்டாக வந்து கடைக்கு வச்சிங்க மிகப்பெரிய வெற்றி படத்தை குறிச்சி நம்ம கார்த்திக் அவங்களுக்குமே ஸோ எந்த மாதிரிலாம் எந்த எதை ரிலேட் பண்ணி இவர் வச்சிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெய்லர் அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்தடுத்து வந்த நியூஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதை எதிர்பார்த்து மட்டுமே நீங்கள் படத்துக்கு போகலாம் ஓகே சிவகார்த்தி அவர்களுக்கு ஒரு கம்பேக்காக இருக்குமா ஏன்னா அவர் கடைசியை கொடுத்து இரண்டு படங்கள் சரியாக போகலை வர்த்தகிறது அப்படின்ற ஒரு மன வருத்தத்தில் அவர் இருந்தார் இந்த படத்துலேருந்து அவர் செம்மையான ஒரு ட்ரைனிங் பாயிண்ட் இதுக்கு மேலே அவர் மறுபடியும் ஒரு கம்பேக் ஒரு மறுபடியும் அவரை வந்து தொட முடியாத ஒரு ஒரு உயரத்துக்கு போவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதில் அவ்வளோ இன்வால்வ் பண்ணி நடிச்சிருக்கார் முன்னாடி படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மிஸ்டர் லோக்கல் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வருவார் சிவகார்த்திகேன் அப்படின்ற ஒரு பேனர் மட்டும் தான் அங்கே இருந்திருக்கும் அவர் வேலை செஞ்சுருக்க மாட்டார் ஆனால் இந்த படத்தில் மறுபடியும் நான் நான் வந்து இது தான் நான் இப்படி தான் வேலை செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மறுபடியும் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு அண்ணன் தான் கூப்பிடணும் ஏன்னா அந்த படத்துலேயும் அவருக்கு அண்ணா அப்படின்றது பயங்கரமாக சூட்டபுளாக இருக்குது அவர் ஏற்கனவே நிறைய பேர் அண்ணன் கூப்பிட்டுருக்காங்க அண்ட் இனிமேட்டு அவர் பிடிக்காதவங்களும் அண்ணன் தான் கூப்பிடணும் நான் மறுபடியும் இந்த இடத்துல சொல்கிறது ரொம்ப பெருமைப்பட்டுக்கிறேன் சிவகார்த்தின் அண்ணா அவர்கள் வந்து இந்த படத்து மூலிமா கம்பேக் அந்த வெற்றி வந்து மறுபடியும் அவர் தொடரட்டும் அப்படின்னு ஸோ இந்த படத்தை வந்து நம்ம ஒன்லைன்ல சொல்லணும் அப்படினா ஒன்லைன்ல என்னால சொல்ல முடியாதுங்க கடைக்குட்டி சிங்கம் பார்ட் 2 அப்படி நீங்க எடுத்துட்டாலும் சரி சரி பாண்டிராஜ் சாரோட வெர்ஷன்ல அவங்கள சொந்தமாதல நடந்த விஷயங்களை எடுத்துட்டார் அப்படி நீங்க வெச்சிட்டாலும் சரி இருந்தாலும் நான் பார்த்த வரைக்கும் ஒன்லைன் என்ன அப்படினா அண்ணே தங்கச்சி இவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய கூட்டு குடும்பம் இருக்காங்க அப்பா இல்லை ஸோ அப்பா இல்லாத வீட்டில் வந்து மற்றவங்களாம் எப்படி அவங்க இக்னோர் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற நம்ம தெரியும் ஆனால் அவங்களுக்குள்ளார அதாவது அந்த அண்ணன் தங்கச்சி வந்து பாசம் வந்து எப்படி ரிலேட் ஆனாங்க எப்படி கனெக்ட் ஆனாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதை வந்து இங்கே ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்காக வச்சுருக்காங்க குட்டி ஃப்ளாஷ்பேக் தான் நம்ம ஃப்ளாஷ்பேக் அப்படின்னா அந்த மரத்தை பாருங்கள் இன்னும் ஒரு வட்டம்லாம் போகும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லாங் ஃப்ளாஷ்பேக்லாம் இல்லை க்யூட்டாக ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக வச்சுருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி கனெக்ட் ஆனாங்க அப்படின்றத காட்டியிருப்பாங்க ஸோ அந்த அண்ணன் தங்கச்சியே எல்லாருமே வந்து வெறுப்பாங்க அதாவது யாருமே கே சொந்த பந்தங்களாக கூட சேர்த்துக்க மாட்டாங்க இருந்தாலும் சொந்த பந்தம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி கார்த்தி வந்து கடைக்கடி சிங்கில் ஆசைப்பட்டாரோ அதே போல தான் எஸ்கே இந்த படத்தில் ஆசைப்பட்றாரு இவர் ஆசைப்பட்றதுல வந்து ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் ஏன்னா தங்கச்சியை கட்டி கொடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இவரும் வந்து சொந்தத்திலே ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுவார் எப்படி இவர் அவங்களோட கனெக்ட் ஆகிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் தங்கச்சி கட்டி கொடுக்குறதுல என்னெல்லாம் பிரச்சனை ஆகும் இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணி அவர் மறுபடியும் கூட்டு குடும்பத்தில் சேர்ந்தாரா தங்கச்சியோட லைஃப்பை வந்து ஒரு சேஃபான ஒரு இடத்துல கொடுத்தாரா அப்படின்றத காட்டுற படம் தான் இந்த நம்ம வீட்டு பிள்ளை ஸோ இப்போ படத்தில் வந்து கதையை பற்றி நம்ம அதிகமாக நம்ம உள்ள போக தேவையில்லைங்க ஆர்டிஸ்டை பற்றி சொல்லணும் ஏன்னா பாண்டியராஜ் சார் அப்படின்னே மாமே மச்சான் பெரியப்பா சித்தப்பா சின்ன பையன் பெரிய பையன் அப்படின்றப்ப ஒரு ஒரு பெரிய கேஸ்டன் குரூவே இருக்கும் ஸோ இந்த படத்தில் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு ஆனால் எல்லாருமே வந்து ஒரு ஃபேமான ஒரு ஃபேசஸாக இருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே நல்லாட்டில் <laughs> வந்து அவர் ஹைலைட் பண்ணி காட்டிராம அப்பல இல்ல அவரோட பங்குக்கு நான் வந்து தாத்தாவா நடிக்கிறேன் சிம்பிளா வரேன் என்னோட டயலாக் இதுதான் அப்படிங்கற ஒரு ரொம்ப அழகா சொல்லிருக்காங்க அத தாண்டி யார் யாரா நடிச்சிருக்காங்க அப்படினு கேட்டீங்கனா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் மதியான கூட்டத்துல வில்லன் ரோல் பண்ணிருப்பாரு பாத்தீங்களா அவளும் இந்த இடத்துல நல்ல முருக்கு தனமான ஒரு கரெக்டர்ல வருவாரு சோ அவரும் மோத கொண்டு எல்லாரும் பயங்கரமா பண்ணிருக்காங்க ஹைலைட்டான கரெக்டர்ஸ் பத்தி சொல்லணும் அப்படினா சமுத்திரகனி சார் சமுத்
சோ இந்த படத்துல யோகி பாபு இருக்காரு நம்ம சூரி சார் இருக்காரு இது இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் டாமினேட் பண்ற மாதிரி ஒருத்தர் இருக்காருங்க வேற லெவல்ல ஒருத்தர் ஆக்ட் பண்றாரு யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வேற யாரும் இல்ல பாண்டியராஜ் சாரோட பயன் தான் எஸ் இவர் வந்து சூரிக்கு பயனா வருவாருங்க வேற லெவல்ல அதாவது சூரி சார் கவுண்டர் வந்து நம்ம ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருப்போம் ஆனா சூரி சாருக்கே கவுண்டர் கொடுத்து பாத்திருக்கீங்களா சோ அவரே வந்து டே நீ விளையாடுறா நீ பூந்து விளையாடுறா நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி பயனுக்கு வந்து அவருக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்து இவருக்கு எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்தாரோ அதுல எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அந்த குட்டி பயனுக்கு ரோல் கொடுத்து பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் நம்ம சூரி பண்ணிருக்காரு அந்த இடத்துலேயே அவரோட அந்த அந்த விட்டு கொடுக்குற தன்மை உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கும் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் அவர் நின்று பேசினாருன்னா பயம் பூந்து விளையாடுறாங்க வேற லெவலில் இருக்கான் ஸோ இதை தவிர யோகி பாபு ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வழக்கமாக அவரோட டைலாக் தான் அந்த டைலாக் டெலிவரி மூலியமா எல்லாத்தையும் சிரிக்க வைக்கிறாரு இதை தவிர அவருக்கு மெயின் ரோல் இல்லை வந்து எவ்வளோ நேரம் வராரு பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் அவர் வந்து ஒரு எட்டு நிமிஷம் இல்லை பத்து நிமிஷம் இதுவே அதிகபட்சம் ஆனால் இருந்தாலும் அவரோட போர்ஷன் கம்மியாக இருந்தாலும் யோகி பாபு ஓகே ஃபேமில் இருக்கார் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு மனசு நிதி தராரு ஸோ இந்த படத்தோட இன்னொரு பலம் சொல்லணும்னா டி இமான் சார் டி இமான் சார் வந்து எஸ்கே கூட கை கொடுத்த எல்லா படமும் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு சாங் ஹிட்டு இந்த படத்துலையும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த லவ் சாங்லாம் அவ்வளோ ஒரு கேட்சியான ஒரு வாய்ஸை வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அந்த மாதிரியான ஒரு சிங்கர்ஸ் தான் பாடியிருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆல்ரெடி இந்த சாங்ஸுமே ஒரு பயங்கர வைரல் ஹிட் ஸோ இந்த படத்தில் விஷுவலாக பார்க்குறப்ப எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷுவலாகவும் சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க அந்த பிஜிஎம்ல வந்து நம்ம இமான் சார் அவ்வளோ உட்கார வச்சிருக்காரு உட்கார வச்சிருக்காங்க கேட்டால் ஒரு பொண்ணெல்லாம் சொல்கிறாங்க இந்த பிஜிஎம் கேட்டு அவர் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸில் அடிக்க போகிறப்பலாம் நானே அடிக்கிற மாதிரி இருக்குங்க அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸ் இருக்குங்க அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட எஸ்கே வேற லெவலில் இருக்காரு ஃபஸ்ட்டு படத்தில் பார்த்த எஸ்கேவை இங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவ்வளோ ஒரு பிஜிஎம்ல நம்ம இமான் சார் எல்லாத்தையும் உட்கார வச்சிருப்பாங்க இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா அந்த சென்டிமெண்ட் அந்த கதை இந்த கதையை வந்து எங்கேயுமே மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வில்லேஜுக்குள்ளே ட்ராவல் ஆகிற இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து பயங்கரமாக ஹிட்டாக இருக்குது நெகட்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து இந்த இடத்துல ஓவராக சென்டிமெண்ட்டை கசக்கிட்டாங்களோ அப்படின்ற மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு தோணுது இருந்தாலும் அதை வந்து இக்னோர் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த ஹியூமர் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆயிருங்க சோ அதனால நெகட்டிவ் அப்படின்றது இந்த படத்துல கம்மியாவே இருக்கு நம்ம வீட்டு பிள்ளை அப்படின்றது ஐசிரா ராஜேஷ்க்கு இந்த மெட்டி சிஸ்டர் ரோல் அப்படினா கண்டிப்பா இவங்கள தான் चूஸ் பண்ணனும் அப்படின்ற ஒரு சோ இந்த படத்தை பார்த்துட்டு நான் ரிவ்யூ கொடுத்துட்டேங்க ஆனா இது உண்மையா இல்லையா அப்படினு சொல்லிட்டு நீங்க நம்ப மாட்டீங்களா எஸ் பப்ளிக் ரிவ்யூ அப்படின்றது ரொம்ப மெயின் ஏங்கோட சிந்தே தியேட்டரே ஃபுல்லா இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் ஷோலயே சோ அவங்கள இந்த மாதிரி ரிவ்யூ கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது நீங்க பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கே தோணும் படம் சூப்பர் பிரதர் படம் வேற லெவல்ல சென்டிமெண்ட் ஆக்சன் ஃபுல்லா காமெடி வேற லெவல் படம் அந்த மாதிரி மாசி வேற லெவலா இருக்கு படம் ஃபேமிலி என்டர்டெயின்மென்ட் சூப்பரா இருக்கு பக்கத்துல பக்கத்துல நல்லா இருக்கு சூப்பரா சூப்பரா நல்லா இருக்கு பட சூப்பரா இருக்கு நல்லா இருக்கு பெரியா ஆ நல்லா இருக்கு சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ ஃபேமிலி என்டர்டெயின்மென்ட் ஓகே வரணும் சாம 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 சூப்பரா இருக்கு நான் படம் இல்ல நல்லா இருக்கு சூப்பர் நான் அண்ணா அவங்க ரியல் லைஃப் பார்த்த மாதிரியே இருந்துச்சு நல்லா இருக்கு செம்மையா இருந்துச்சு ஃபேமிலி என்டர்டெயின்மென்ட் நல்லா இருக்கு ஆ நல்லா இருந்துச்சு நல்லா நல்லா படுது வேற லெவல் தான் சூப்பரா இருக்கு சூப்பரா இருக்கு குடும்பத்துக்கு ஃபேமிலி ஃபிலிம் ফুল காமெடி ফুল என்டர்டெயின்மென்ட் இது நல்லா இருக்கு நல்லா இருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சு தலைய ஒரு கம்பாக்கு சூப்பரா இருந்து ஆ நல்லா இருக்கு செம்ம என்டர்டெயின்மென்ட் இது ஃபேமிலி ஓரியண்டட் படம் செம்மையா இருக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு படம் வேற லெவல் நல்லா இருந்து அவ்வளோலாம் இல்ல ப்ரோ எதிர்பார்த்தது வேஸ்ட் படம் சூப்பர் ப்ரோ கடைக்குட்டி சிங்கம் மாதிரி கிளைமேக்ஸ்ல ஒரு எமோஷனல் இருக்குல்ல எமோஷனல் கட் எல்லாம் இருக்கு நிறைய இருக்கு அதாவது அண்ணன் தங்கச்சி பாசம் சூப்பரா இருக்கு படம் நல்லா இருந்துச்சு சூரிய காமெடி இப்ப கம்பேக் தான் எஸ்கே கம்பேக் தான் அவர் சூரிய நல்லா பண்ணிருக்காரு அவங்க சிஸ்டர் நல்லா பண்ணிருக்காங்க சூரிய சூரி கூட ஒரு குட்டி பைய ஒருத்தர் அவங்க பையன் சொல்லிட்டு சூப்பரான காமெடி அவர்லாம் யோகி பாபு அங்க வர ஒரு காமெடி அவ்வளவு இல்ல ஆனா சூரிய அந்த குட்டி பைய சூரி அப்பதான் சூரி பையன் நடிச்சிருக்காரு வேற லெவல் பண்ணிக்கிறாரு ஒரு தடவை கவுண்டர் போட்டினே அது அவங்க அப்பா மாதிரி ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காரு படம் வந்து வேறு லெவல் தெரிக்க போதணும் குட்டி பையன் நல்லா பண்ணியிருக்கான் சூரி சூரிக்கு பையனாக ஒருத்தன் வந்திருக்கான் செம்மையாக இருக்கு அவன் எல்லாமே நினைக்கிறது உடனே சொல்கிறான் அவன் நல்லா இருக்கு ஸோ எஸ் இதுதான் பப்ளிக் ரிவியூ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க முக்கியமாக அந்த குட்டி பையனை பற்றி நிறைய பேர் ஹைலைட்டாக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ எல்லாருக்குமே பிடிச்